và giao thứ hai là đại cương về tăng huyết áp và thứ ba là gì cả cái phân nhỏ cả cái loại thuốc điều trị tăng huyết áp thế nào và vì thời gian một tiết có hàm nên thầy chỉ đi vào từng nhóm chuyện để anh nó cũng điều trị tăng huyết áp cũng như là cơ chế dược đồng học dược cầu của từng của một số nhóm chính trong trường điều trị tăng huyết áp thôi còn lại từng thuốc nó điều trị tăng huyết áp thì có trong chương trình cái em đọc thế nào nó rồi sau này trên thực tập có vấn đề gì không hiểu thì hỏi thầy hỏi thầy thêm thì đó là vấn hôm nay à, bây giờ à, như thầy nói đấy cái mục tiêu bài này là có bốn và thanh ba cái trình đó là gì thứ nhất là hiểu về được cái dịch tệ đại cương thuộc tăng áp thứ hai là trình bày được các phân nhóm điều trị tăng áp và thứ ba là trình bày dược đồng học dược học của các nhóm thuộc điều trị tăng áp là như vậy À, đầu tiên bây giờ thầy đi vào về dịch tệ cũng như là đài cương về tăng huyết áp trước hết thầy nói về dịch tệ đã hiện nay tăng huyết áp cũng nào cái này trên thế giới cũng như việt nam tỷ lệ nó rất cao và là nguyên nhân hàng đầu một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ biến chứng và tỷ lệ tái biến và tỷ lệ nào tử vong hàng đầu của tăng huyết áp trên thế giới vì sao vì cho tới nào thứ nhất là về tỷ lệ tới nào cao như thế nào hiện nay đối với thế giới thì tăng huyết áp mà chiếm đến hơn 30% mươi phần trăm nào những người trưởng thành thế này đấy thì bị tăng huyết áp kém thấy nó nó rất là lớn thấy trong 100 người tới cả ba người bị tăng huyết áp kém thấy thấy mức độ như vậy trưởng thành đấy người trưởng thành còn riêng việt nam chúng ta riêng việt nam chúng ta năm ngoái tức là cách đây một năm bộ y tế đánh đạo cũng như hồi tăng áp việt nam đưa ra một con số dịch tệ thống kê thấy rằng cái nào có đến 25% hơn 25% những người trưởng thành của việt nam bị tăng huyết áp cái này có đổi như vậy tức là đội người việt nam năm ngoái là 100 người là tới trên 25 người và đồng nghĩa vấn đề gì việt nam trên thế giới tỷ lệ bây giờ đánh đạo những người trưởng thành bị tăng áp từ 25 tới 30% trở lên để nói vấn đề như vậy cái đề tỷ lệ nó rất là cao nó là điểm nhất điểm thứ hai và là một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ tử vong ở trên thế giới cũng như ở việt nam tỷ lệ tử vong người ta xếp thành hai nhóm là theo hai kỳ 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 nghiên cứu một cái nhóm thì những nghiên cứu của nhóm thứ nhất đó là gì trống người ta xếp vào là trống nhưng bình mạng tính mà không lây nhiễm nhưng bình màng tịnh là diệp không là diệp thì nó nằm trong bốn cái bình mà màng tịnh không là diệp gây ra tỷ lệ tử vong hàng đầu của thế giới của việt nam nhưng bình màng tịnh không là diệp gây ra tỷ lệ tử vong đầu bao gồm gì tăng huyết áp thứ hai là gì đại tiểu đường thứ ba là gì bình phổi màng tịnh ví dụ như COPD hay là cái nào có vâng em phải quản cái nào này là vâng và thứ tư là gì nào từ đó là xếp về bình màng tịnh không là diệp là tỷ lệ như vậy còn sẽ về tỷ lệ chung các bệnh trên thế giới mà tỷ lệ tử vong cao thì tăng huyết áp cũng nằm trong nhóm đó bao gồm đi bao gồm tăng huyết áp và tim mạch lẫn đó thứ hai là gì thứ hai là tai biến xin lỗi thứ hai là ung thư và thứ ba là tai biến mật đạo hay là gọi là đột quỵ đấy tức là sẽ vào kỳ nhóm nào thì nó cũng nằm ở trong nào một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra tỷ lệ tử vong trên thế giới để mức độ mà rất nhiều tài liệu người ta gọi tăng huyết áp là gì cả em em hãy đọc các cái chương trình hay đọc các tài liệu các em sẽ nghe thấy điểm là gì tăng huyết áp là cái nguyên nhân hàng đầu thế nào đi đó xin lỗi tăng huyết áp là kẻ thù kẻ giết người thầm lặng hay là sát thủ thầm lặng các em sẽ nghe cái dùng cái từ đó một là sát thủ thầm lặng hay là hay là kẻ giết người thầm lặng là chính là tăng huyết áp vì sao thì đi vào tiếp rồi thầy sẽ làm sao nó là về cái tình hình dịch tệ chung và vì thời gian có hàng các thầy chỉ đưa ra ba điểm chính để cho các em biết để nói lên tâm quan trọng của việc tăng huyết áp như thế nào và qua đó để chúng ta phải biết làm gì chúng ta phải khống chế tức là chúng ta đi chúng ta phải phát hiện tăng huyết áp và gì điều trị tăng huyết áp như thế nào cho có bài bản định kỳ như thế nào khống chế cho nó tốt để đưa cái việc áp trở về việc mục tiêu và hạn chế đi những gì như cái tác dụng như cái biến chứng như cái tai biến mà do việc áp xảy ra đó là vấn đề về dịch tệ bây giờ thầy đi vào cái vấn đề thứ hai đó là đài cương tăng huyết áp như thế nào cũng biết cả cái mô đun trường kém đã học là tích hợp được số về nào về tăng huyết áp đã hình dung ra vấn đề chưa nếu có biết rồi hay là chưa thì thôi thầy sẽ 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 nói tóm lược lại một cái tăng huyết áp như thế nào và cơ chế nó như thế nào và thầy sẽ lòng ghép cả cái cơ chế tác dụng 
các cái nhóm thuốc trong điều trị tăng áp vào trong đó để cho các em dễ hiểu hơn đó là cái cách mà thầy sẽ trình bày cho các em thứ nhất đó là về tăng áp tăng áp là gì các em nhìn trên slide màn hình các em phải giữ cái màn hình và ghi là gì 120 trăm hai mươi tám mươi mm trên thì đó là huyết áp bình thường đại đa số của người trưởng thành thế là gì đây của đại đa số của người trưởng thành bao gồm bao gồm một trăm hai thì là gì huyết áp tối đa hay còn gọi là huyết áp tâm thu và như thế nào và như thế nào kể và tám mươi thì gọi là gì là huyết áp tối thiểu hay còn gọi là huyết áp tâm trường huyết áp là gì là thông số đó lực tác động của nó lên các bạn thôi thật ra huyết áp nó phụ thuộc nó phụ thuộc và nó bị ảnh hưởng rất rất nhiều yếu tố cái hiểu nào ảnh hưởng ngay cả thời tiết như thế này như nào ở miền trung đang nóng gắt như thế này vân vân thế nào thì cái đạt cũng đã ảnh hưởng rồi nhưng mà trong tất cả đó nửa đó của huyết áp đấy thì hai yếu tố ảnh hưởng quan trọng nhất và quyết định cho cái tăng huyết áp mà thầy ghi trên slide mà bên đấy đó là thứ nhất sức có bọt của cơ tim hay còn gọi là cung lớn não hay là cung lượng tim và thứ hai là gì sức cả thành mặt chủ yếu là gì sức cả thành mặt lớn não mặt nó ngoài biển cái nào là nó dù sức cả thành mặt trong mặt hẹp thì cái cho gì cái lớn não cái tần lưu lượng máu tăng lên nào lớn não làm cho sức cả thành mặt tăng lên được tăng lên luôn nào thầy nhắc lại việc áp nó phụ thuộc rất nhiều tổ như hai yếu tố quan trọng nhất chính hai yếu tố này mà vì sao thầy nhắc lại vì trong cái điều trị người ta điều trị hai yếu tố này là chính nào đó là gì sức co bóp của cơ tim và thứ hai là gì sức cả thành mặt đó là hai vấn đề hai yếu tố chính mà quyết định tới hiện áp là như vậy à, và để nào nói như vậy và để trình bày cho nó rõ ràng hơn thì thầy đã vẽ là thầy đã viết một cái sơ đồ ở slide tiếp theo ở trên màn hình đấy các sẽ thấy đấy cái slide này nó thể hiện toàn bộ một cái tăng huyết áp một huyết áp bình thường như nào rồi một cái cơ chế tăng huyết áp như thế nào nguyên nhân gây tăng huyết áp chung và chủ yếu là như thế nào và qua đó thầy sẽ lòng ghép các cái nhóm của cơ chế tác dụng chung à, cơ chế tác dụng vào trong cái điều trị tăng huyết áp đó để cho các em hình dung và thầy nhắc lại tất cả qua cái sơ đồ nó qua cái, cái của cái slide trên màn hình nó nó đầy đủ là nó khá đầy đủ nhất cho các em đấy và vì vậy thầy dành thời gian để giải thích cái slide màn hình này là các em hiểu ra như như vừa thầy nói xong một cái việc áp đường nó phụ thuộc vào nhiều yếu tố nhưng hai yếu tố quan trọng nhất đó là gì sức công bằng của tim tức là gì công lực tim và thứ hai là gì sức cả của mặt tức là gì sức cả của mặt máu bởi vì thế nào cung lượng tim thì phụ thuộc vào hai yếu tố chính đó là gì thể tích tâm thu và thứ hai là gì tần số tim như thầy ghi chữ đỏ trên trên slide màn hình đấy còn sức cả mặt ngoài vi thì phụ thuộc vào gì đường tĩnh lòng mặt thế này là như vậy đường tĩnh lòng mặt bây giờ đó là cả bình thường cái cung lượng tim và sức cả mặt ngoài vi tức là gì sự có bỏ của tim và sức cả thành mặt nó cứ chế từ điều hòa với nhau để nó làm gì để nó duy trì huyết áp của cơ thể chúng ta ổn định cái thế nào đó là một huyết áp bình thường có khi nguyên nhân tăng huyết áp là do gì cái này nào đương nhiên là tác động cái cung lượng tim cao tức là bài của quan trọng là thể tích tâm thu tâm số tim và được gọi là mặt đấy thứ nhất là về thể tích tâm thu cái này này là khi mà cơ thể chúng ta tăng nhập cả nạt ri hay là thần nhiệt nạt ri nó chung tổng lại là gì khi cơ thể chúng ta nào chứa nhiều cái nạt ri nhiều muối thì như thế nào các em nhiều muối nhiều nước bây giờ người ta đang gì thể tích máu sẽ tăng lên đúng không em nhưng nước nào cơ nào cơ thể chúng ta chứa nhiều nạt ri là thần nhiệt nạt ri chắc chắn là thể tích máu sẽ tăng lên nhiều muối nhiều nước á nên thể tích máu sẽ tăng lên mà thể tích máu tăng lên thì dẫn tới tình trạng gì các tăng tiền gạch đúng không mà khi tăng tiền gạch thì dẫn tới gì thể tích tâm thu sẽ tăng đúng không mà thể tích tâm thu tăng thì dẫn tới tình trạng gì cung lượng tim sẽ tăng và dẫn tới tình trạng đó là tăng huyết áp cái hiểu như nào và vì vậy thầy lòng ghép luôn để các em hiểu trong cái nhóm thuốc điều trị tăng áp thì sẽ có một cái nhóm thuốc làm gì các cái này dẫn tới gì sẽ tăng thải nạt ri và làm giảm thể tích luôn là cái máu cái hiểu nào tăng thải nạt ri và giảm thể tích nó nào tức là dòng thổ di nơi tiểu để tăng thải nạt ri và tăng gì làm giảm thể tích nó bài dẫn tới tính đàn gì giảm tiền gần giảm thể tích tâm thu thì giảm được hạ 
nên tên năm sau sẽ có cái nhóm thuốc đó là gì nhóm thuốc lời tiêu để thải nạ ri thải nạ thải được và đánh nạ thải bối và thải được để làm gì giảm thể cái tâm thuốc rồi và kế kế của nhóm thuốc lời tiêu chính là qua cái cái nguyên nhân đó mà thầy lòng cái cơ chế vào đó để cho các em hiểu thế nha đó là nguyên nhân đầu tiên nguyên nhân thứ hai cái tăng áp đó là trên tăng số tim thì có nguyên nhân tăng gây tăng tăng tim mà một nguyên nhân hay gặp nhất quan trọng nhất đó là do stress tức là sang chấn tâm lý thế nào khi sang chấn thì ví dụ như lo lắng quá buồn phiền quá hay vui quá nên nó cũng 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 đó nên là người ta sẽ có chút sang chấn tâm lý em hiểu không nào mà cái này gọi vui thì lên đó dân gian hay kêu trước đấy á, gọi cho vui á, là dân gian hay kêu mình tăng người gặp là gọi là bình gia dâu cái biểu vì sao mình nhà giàu không vì người ta quan niệm người dân gian ngày xưa người ta nói người giàu là người gì người có đầy đủ điều kiện vật chất của nam 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 nên vô lo vô bị cái này là tức là gì tăng huyết áp là vô lo vô bị tránh đi ở trong xã hội bị nhưng đó là cái sự đó thôi chứ còn bây giờ cái này rồi người giàu cũng lo nghĩ nhiều hơn nữa tìm mọi cách để để tìm nào cũng nào ví dụ dân mua bạn cả tiền rồi người ta còn muốn có tiền nhiều hơn nữa người ta càng lo lắng hơn nữa nhưng đó là cách gọi dân gian bởi là lúc khi các em mà đi trong đồng cả đi trong cộng đồng đến năm xa trong cộng đồng mà ngay những người lớn tuổi hay kêu người ta cảm là bình dân giàu là vì thế chứ không phải là vì gì cả cái hiểu nào cái nào là khi bị stress thì dẫn tới tình trạng gì cường giao cảm nó lo lắng u phiền hay quá vui của vậy gây ra gì cường giao cảm mà cường giao cảm thì dẫn tới làm gì các em thứ nhất là gây tăng tần số tim cái nào mà khi ta gây tăng tần số tim thì dẫn tới làm gì tăng cung lượng tim đúng không thì dẫn tới tình trạng tăng huyết áp và vì vậy nó trên lâm sàng ta có một cái nhóm thuốc điều trị gì điều trị stress này mà hay gặp nhất đó là người ta dùng nhiều nhất đó là gì hai cái thôi một là dùng thuốc an thần để làm gì để không chạy stress đặc biệt rất hay gặp những bệnh nhân tăng huyết áp mà có yếu tố tâm lý đấy cái này nào thì qua điều trị nào thì người ta cho thêm ăn thêm em để cho làm gì để cho mình đạp cường cho cả làm giảm tần số tim để làm gì để làm nào để làm gì cả em để làm giảm được áp là như vậy đó là cái nhóm nào quá đó và nhóm thứ hai luôn tiền thì tổ tôi thấy nào luôn là khi cường cho cả thì dẫn tới tình trạng gì tăng số tiền tăng số tiền là gì hết rồi dẫn tới tình trạng thứ hai là gì có thắt mật máu nào và phi đại thân mật những con hay gặp nhất đó là có thắt mà nó là thân mật và khi có thắt mạch máu thì dẫn tới tình trạng gì hay là vì đài vậy và tình trạng có thắt nhiều hơn thì đường kính lòng mạch hẹp lại nghe em nào mà đường kính lòng mạch hẹp lại thì chắc chắn sức cản của mạch ngoài vi nó tăng nghe em nào mà sức cản mạch máu ngoài vi nó tăng hay dẫn tới gì tăng huyết áp nghe em nào và vì vậy đến năm sau có một cái dòng thuốc thứ ba trong điều trị huyết áp đó là gì nhóm thuốc một là gì tác dụng quá trung gian hệ cho cả cái giọng án thân linh động các cái cây cưới làm các con xím rồi một cái giọng thuộc tác cho việc đánh cư cho cảm tức là gì tác dụng quá trung gian hệ cho cảm dẫn tới tính đang gì giảm đã giảm có tác vật bảo và giảm tăng dụng xím gây giảm được áp đó là cái giọng thuộc thứ ba và gì nó rồi đó là giọng thuộc thứ ba và cái giọng thuộc thứ tư nữa thật ra cái đầu đó là giọng thuộc gì khi mà có tác lòng mặt thì người ta dùng cái giọng thuộc tác dụng trực tiếp trên thân mặt gây có tác nên đó bình thường là có thắt thì nó do gì có thắt mà mà là nó thân mặt là chủ yếu là cơ gì cả em cơ trơn đúng không thân mặt của ta nó cái điều có thắt chủ yếu là cơ trơn nên người ta dùng cả cái thuốc để làm gì giảm cơ trơn thân mặt nên đó giảm cơ trơn thân mặt để làm gì khi giảm cơ trơn thân mặt thì đường thì nó mặt là làm hơn thì dẫn ra cái là sức cảm vi nó giảm và giảm được áp thì nó là giọng thuốc thứ tư mà tác dụng có thắt trực tiếp trên mặt nó là như vậy nên đó Uh, nguyên nhân tiếp theo đó là đường kính là mặt thẻ nào là cùng một nguyên nhân rất quan trọng đó là tăng hệ rê nín angiotensin andosol cái này như vậy tức là nó khí hệ rê nín angiotensin andosol như thế nào thì chủ vào đi vào cơ thể thế giới thêm nó tăng thì dẫn tới tình trạng gì cả có thắt mật máu mà có thắt mà nó thì dẫn tới tình trạng gì đường kính lòng mạch hẹp đường kính lòng mạch hẹp thì dẫn tới sức cảm của vi tăng dẫn tới tăng huyết áp và vì vậy đến năm sau có một cái nhóm thuốc thứ tư trong điều trị tăng huyết áp đó là thuốc tác dụng đến gì hệ rê nín angio tăng sinh angosterol mà thường hay dùng như đó là nhóm thuốc ức chế men chuyển hay là ức chế anh di chuyển 
đó là bốn cái nhóm thuốc nó mà hãy sử dụng trên lâm sàng để trong mà điều trị tăng huyết áp và chúng thầy sẽ đi vào trong bộ nhóm thuốc đó thật ra qua đây thầy đã trình bày cơ chế cho các em bộ nhóm thuốc đó rồi nên có một số dòng cơ chế của nhóm thuốc thầy cần phải thêm để thầy sẽ làm thêm sau thôi có một cái nhóm thuốc thứ năm nữa mà chúng ta nói đó là các cái thuốc rất đỏ để chúng ta thêm vào thêm thì các em phải không đi sau vào vấn đề đó và các em sẽ thấy quá cái cơ bình cơ thể quá cái slide sơ đồ trên màn hình một cái cả bình thường như thế nào và một cơ nguyên nhân gây tăng giá thế nào và thầy lòng đẹp vô vào các cái cơ thể tác dụng của các cái nhóm thuốc vào trong đó để cho các em dễ hiểu hơn các em nhìn thấy đấy nó bổ cái cơ thể như vậy thì nó bổ cái nguyên nhân gây ra như vậy nó nguyên nhân gây ra như vậy thì sẽ dùng các cái dòng thuốc điều trị những nguyên nhân trình đó là như vậy cái về nhà rồi tiếp vào cái slide tiếp theo đó là về việc áp chúng ta xác định việc áp là như thế nào việc áp bình thường đối với uh, cơ thể chúng ta xin lỗi các em đi thầy có còn gì không dưới có cái dạy gì không để lên cho bạn việt nam có dưới không? Được sắp hết sắp chứ đó hết yeah. Nhưng để các bạn in bằng cái đô luôn rồi yeah. Rồi xin lỗi các em, chúng ta tiếp tục Với nào theo cái phát đồ trên, trên cái slide mà mình sẽ kể thấy một việc áp bình thường là gì? Khi việc áp tối đa dưới 140 và việc áp tối thiểu dưới 90 Nhưng chỗ này được gọi là việc áp là gì? Khi mà việc áp tối đa trên hoặc bằng 140 và hoặc việc áp tối thiểu trên hoặc bằng 90 tức là chỉ cần một trong hai tổ được áp tối đa tối thiểu mà trên giá trị đó thì được gọi là chẳng gọi là tăng áp rồi hoặc là cả hai cái này nào nhưng những chỗ này sẽ giải thích một tí đó là hiện nay theo trên các cái live trên thế giới như A, A cộng B và cả nước Châu thì người ta đang đưa cái việc áp giảm núi nữa người ta nói là việc áp mà có nào dưới trên 130 thì được gọi là tăng việc áp rồi của thế giới ấy, nó đang đưa vào vấn đề đó nhưng mà đối với việt nam chúng ta theo bộ y tế theo hội tăng huyết áp nó việt nam vẫn đang sử dụng là nó chấp nhận và thấy hợp lý nhất đó là gì tăng huyết áp là cái giá trị trên bảng khi được áp tối đa trên ba trăm trên một bằng một mươi và tối thiểu trên một bằng chín mươi để thay là như vậy và chúng ta tự gửi đến nó cho chó tối thời điểm bây giờ đang dùng theo cái giá trị như thế mà nó như cái sai mặt hình để lưu ý như vậy à, huyết áp thì có thể gây hạ huyết áp và gây tăng huyết áp như thế nói ở đây thay chỉ nói về tăng huyết áp thôi tăng huyết áp gây ra những biến chứng gì các em nhìn bên góc phải của sai mặt hình đấy tăng áp gây ra nhiều rất rất nhiều biến chứng các em thấy này dù ở trên nào gây ra gì sót sót cái mà chúng ta hay gọi đột quỵ đấy chúng ta hay còn hay dịch ra là tai biến não đấy có thể là dồi thể dồi một nào có thể là thể gì suy kiệt nào ở mắt của người ta bị không có ở tim nó không có ví dụ như gì nặng nề gây ra dồi máu của tim gây ra tử vong ở thần gây ra không gây ra gọi là bệnh thần tăng huyết áp vân vân nên đó nên thầy sẽ đi sâu về tăng huyết áp và các cái biến chứng do tăng huyết áp gây ra và mình sao mà khống chế được các cái biến chứng đó và đưa huyết áp về là mục tiêu đó là mục tiêu chúng ta điều trị là như vậy tiếp theo slide này là trên màn hình tấn là tiếp theo trên màn hình cái slide đấy cái này rất là hay trong một cái tài liệu mà nó, nó thể hiện rất rõ qua cái tàn trên bảng mà anh nào trên slide màn hình các em sẽ thấy và thầy rất hay như thế trên bài cho các em cái này bên góc cùng cùng bên tay trái người ta gọi là gì tăng áp là cái gì đấy một là có sắt thì người ta gọi là sát thủ thông lặng như ở đây đấy có tài liệu thì người ta gọi là kẻ giết người thông lặng đều là một hết để nói lên cái nguyên nhân rất quan trọng của tăng áp và có thể là gì là mình không khống chế được mình không phát hiện được bình nhân không phát hiện được và dễ từ tai biến dễ từ vong đấy bạn vì sao không phát hiện được là cái nhìn bên slide phải màn hình đó là gì một phần ba nhớ cho thầy ba là một phần ba một phần ba này là trên thế giới đấy một phần ba thứ nhất đó là gì trống những người trưởng thành thì có đến một phần ba có một phần ba người là như thế nào bị tăng việc áp đó là tỷ lệ trên thế giới đấy còn tỷ lệ việt nam như đâu bài trên bay là hơn 25% người trưởng thành đang áp là từ nước ngoài năm nay chắc chắn tăng nhân lên rồi đó là gì ở tỉnh trong bình trung trên thế giới là gì trong tất cả những người trưởng thành thì tới một phần ba người là bị tăng việt nam đó là một phần ba đầu tiên một phần ba thứ hai các em sẽ thấy là gì trong những người bị tăng việt áp thì có tới một phần ba người không biết mình bị tăng được áp cái này quan trọng các em quá cực kỳ quan trọng đúng không em 
vì bản thân người ta bị tăng áp mà người ta không biết mình bị tăng áp mà không biết mình tăng áp đó nghĩa là gì người ta không có sự theo dõi không có chế độ chế độ vận động thể thực không có chế độ dùng thuốc đồ và này nọ và thì chắc chắn là gì nguy cơ tai biến và nguy cơ tử vong rất là cao đó là một phần ba thứ hai và một phần ba thứ ba đó là gì giống như người tăng huyết áp mà được chỉ định điều trị tăng huyết áp thì có đến một phần ba người không điều trị nào cả tức là gì không đưa được huyết áp về đạt huyết áp mục tiêu tức là về huyết áp tối đa dưới trăm bốn mươi và tối thiểu dưới chín mươi cái nào tức là gì nhưng người bị tăng huyết áp rồi đang điều trị huyết áp thì có đến một phần ba người không không đảm bảo điều trị nào không đảm bảo hoàn toàn điều trị nó có như vậy cái nào và chính ba cái lần một phần ba như vậy nói lên cái tâm quan trọng và cái cái gì và cái, cái, cái nguyên nhân mà có thể gây ra cái tỷ lệ tử vong tỷ lệ tai biến đầu tăng áp là như vậy cái nào nhá cái đó tiếp và thể hiện rõ hơn nữa là qua cái slide tiếp theo trên màn hình cho các em đấy các em thấy là tăng huyết áp phải ghi cái chữ ở dưới đấy và cái cái phê viên cái đỏ ở dưới đấy tăng huyết áp là nguyên nhân gây tử vong ở bảy năm triệu người mỗi năm trên thế giới À, một nào mỗi năm trên thế giới cái này một năm khoảng bảy thì năm triệu người tăng ở nào cái nào tử vong do tăng giảm gây ra cái này chống cả cái tin trên cái hình ảnh nó cái sơ đồ nó cái biểu đồ trên 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 cái 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 sai hết cái này này nguyên nhân cái tử vong rất là nhiều cái này này ví dụ trẻ béo phì này rồi uống bia rượu này đúng không em rồi tình dục của ăn toàn này rồi gì nữa rồi uh, tăng cholesterol này rồi thế nó um, béo phì rồi cái đấy Uh, tăng trọng rồi rồi hút thuộc lá rồi uh, đường bọt cao hơn nhưng mà kem tẩy huyết áp là cái cuối cùng để, để cái này gì thì lên tăng trọng một cả nó gây ra từ vòng đầu như vậy tới bảy năm triệu người trên thế giới mỗi năm cái này quá nhiều luôn nên đó là tới mức độ là như vậy thì nó lên tăng quan trọng tăng trọng như vậy tiếp về nguyên nhân tăng áp thì người ta xếp vào hai nguyên nhân chính thôi nguyên nhân thứ nhất và cũng là như xếp loại luôn đó là tăng huyết áp nguyên phát mà có sắp người ta gọi là tăng huyết áp vô căn hay là có sắp người ta gọi là bình tăng huyết áp đều là một nhưng người thay dùng nhiều nhất đó là tăng huyết áp nguyên phát hay vô căn đó là như rằng chiếm tới bảy mươi tám mươi phần trăm tên đạo của những bệnh nhân tăng huyết áp trên thế giới cũng như việt nam cái đạo tức là gì những bệnh nhân bị tăng huyết áp mà không xác định được cái nguyên nhân nào gây ra tăng huyết áp thì người ta sẽ có tăng huyết nguyên phát và vô căn và kiếm tới bảy mươi tám mươi phần trăm các em thấy mức độ như vậy còn tăng giảm thứ hai gọi là tăng giảm thứ phát thứ phát là gì do các nguyên nhân gây ra ví dụ như thần ở thần gây hẹp động mạch thần gây viêm cầu thần vân vân và ở những chỗ này thì lưu ý thì đó là gì nhưng người trẻ bây giờ các em sẽ thấy tăng huyết áp càng ngày càng trẻ hóa đúng đấy hầu như cả bệnh trong đó đặc biệt tăng áp càng ngày càng trẻ hóa mà đối với những người trẻ mà khi bị tăng áp thì đương nhiên khi vào các em sẽ cho làm đầy đủ cả cái xét nghiệm rồi như là đi đường điện tim siêu âm tim rồi cả xét nghiệm về chức năng máu là về máu này đóng vào nhưng mà chắc chắn đối với những người trẻ mà bị tăng áp thì các em phải làm cho phải đến một xét nghiệm đó là siêu âm đốc lớn động mạch thần vì sao vì trong những nguyên nhân hàng đầu của người trẻ mà bị tăng áp đó là nguyên nhân hẹp động mạch thần và hẹp động mạch thần để xác định trên nó ra nó là gì quá siêu âm đốc lớn động mạch thần mà xác định rõ nhất của hẹp động mạch thần là như vậy cái nào cái 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 điều ấn nào thì thấm dò và không xâm nhập như vậy là cái cái mà dễ nhất và rõ nhất và nó và có ý nghĩa nhất đó là cái siêu âm đốc lớn động mạch thần cái này như vậy nên sau này thì nó ra cái này vậy những bệnh nhân mà trẻ mà tăng áp chắc chắn là cái phải cho làm thêm siêu âm động mạch thần để thầy đấy thứ hai là gì do được viêm cầu thần ví dụ như những người trẻ bị viêm cầu thần không để nên viêm rồi lăn rồi tái phát không biết tới khi là gì phát hiện ra cái viêm cầu thần mà gây tăng được áp này nọ vâng rồi trên mạch máu là hẹp éo động mạch chủ rồi sơ vừa động mạch đúng không và sơ vừa động mạch cũng là một trong nguyên nhân hàng đầu gây ra gì tỷ lệ tử vong gây ra bệnh tim mạch và gây ra tỷ lệ tử vong cao cùng với tăng huyết áp và đó cũng là một nguyên nhân gây ra tăng huyết áp thêm là như vậy à, về cái cả cái tiền thường thường như hồi chúng cơ sinh hay do những thuộc cọc tiêu huyết đúng không thì những đó là cái đặc điểm tinh thần tiếp à, cái sai trên màn hình đẹp theo đó là gì mục tiêu của điều trị tăng huyết áp để làm gì để đạt được ba cái yêu cầu dựa trên sai màn hình đấy yêu cầu thứ nhất của mục tiêu điều trị tăng huyết áp là gì đưa huyết áp trở về trị số sinh lý ổn định đơn nhất 
đúng đấy bệnh nhân tăng gáp thì đưa mà sao đưa đưa gáp về lại chỉ số bình thường đó là mục tiêu thứ nhất mục tiêu thứ hai là gì ngắn ngừa cả biến chứng đặc biệt là cả biến chứng nặng nề ví dụ gì ngắn ngừa sốt đột quỵ hay là tai biến mà nào ngắn ngừa gì nó ở tại tim rồi vào cơ tim ngăn ngừa mình chuyển chuyển tại thần đúng không ạ thì đó là cái mục tiêu thứ hai và mục tiêu thứ ba là gì cải thiện cả biến đổi bất thường ở trên các động mạch lớn chính cái tăng cao gây ra sơ cứng sơ vừa đà mạch máu đặc biệt các mạch máu lớn gây ra gì bệnh lý nặng nề là như vậy thì mục tiêu của điều trị tăng cao để phải đạt được bao mục tiêu điều trị bạn thì nói đấy và để đạt được ba mục tiêu ở trên trên sai mà gần đấy thì ba cái việc chung mà thực hiện ở dưới thì cái mục tiêu đấy ngay trung tâm ở giữa đó là gì phải kiểm tra huyết áp kiểm tra huyết áp đây là gì kiểm tra huyết áp đi khám sức khỏe định kỳ kiểm tra huyết áp định kỳ để phát hiện sớm những người bị tăng huyết áp vì xoay trở lại màn hình đầu như thầy nói đấy trong những người trưởng thành thì có một phần ba người bị tăng huyết áp mà không biết mình bị tăng huyết áp cái hướng nào thì đó là cái vấn đề kiểm tra huyết áp đầu tiên kiểm tra huyết áp thứ hai đó là gì để mà điều trị theo dõi và điều trị của những người bị tăng huyết áp cái nào thì có thể kiểm theo dõi thường xuyên hoặc theo dõi định kỳ này nó vẫn tùy vào chỉ định điều trị và tùy vào tình trạng bệnh nhân mà chúng ta theo dõi đó là cái vấn đề thứ nhất trung tâm vấn đề thứ hai là bên tay là cái hình là bên tay trái của 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 sai màn hình đấy đó là gì chế độ dinh dưỡng lối sống mà chúng ta hay quen gọi là vận động thì thực đấy đối với một bệnh nhân tăng áp luôn luôn phải có ngoài cái điều trị thuộc theo dõi cả thì phải chế độ vận động theo cái thực tức là dinh dưỡng lối sống nó còn tồn thuộc máy mà chế độ bán uống lúng túng nhiều nhạc này nó bia rượu thuốc lá đủ thứ thì chắc chắn không thể không thể được áp được đó điều hiển nhiên đúng cả thì các này chống chế độ dinh dưỡng lối sống bao gồm gì chế độ ăn uống này, cái gì nữa, chế độ luyện tập này, chế độ gì cân nặng này, cho coi tạm như cân nặng này, cái gì thuộc thuộc lá này, cái gì này, bia điều này và gì stress, sao chuyển tâm lý, cái này như vậy, tất cả điều phối hạn chế được tối đa này. Nhưng mà cái quan trọng nhất trong cái điều của sống đó là gì? Các em thấy ngay ở giữa cái hình đó là chế độ gì? Ít giảm muối, chế độ giảm muối là đối với một bình nhân tăng áp mà không chế độ mà vẫn chế độ ăn mặn thì trong điều trị không khống chế được đâu. Thế nào? Chế độ giảm muối như thế nào? Đối với một người trưởng thành chúng ta chế độ muối trung bình là mấy? Trên dưới sáu gram, năm sáu gram. Nhưng đặc biệt người Việt Nam đặc biệt người bình trung ăn muối mặn đã ăn muối hơi nhiều. Thế nào? Thì có thể là ăn cao hơn nhưng mà tối đa phải giữ 10 gram. Thế nào? Tức là từ năm sáu gram là bình thường và tối đa phải giữ 10 gram. Đó là người bình thường nhưng đối với bệnh nhân tăng huyết áp thì chế độ muối trung bình một ngày phải mấy các em phải dưới 3 gram một ngày 3 gram một ngày dễ thầy như vậy bao gồm cả ăn gạo uống dễ thầy không phải dễ thực hiện chế độ ăn ăn nhạt như vậy đâu ăn lá nó ăn ít muối đâu phải dễ được đâu các em ạ phải bền chỉ và chịu khó thật ra cái này khi các em tư vấn bệnh nhân là các em phải tư vấn cho cả gia đình bệnh nhân được vì các em làm bạn thân một bệnh nhân làm sao mà ăn riêng được chế độ ăn riêng được em hiểu không nên đôi lúc ví dụ như bệnh nhân đó là bệnh nhân nam là bị tăng gạo thì các em phải cứu người vợ để tư vấn về người vợ về nấu ăn nấu ăn ngủ như thế nào được nên chắc không phải dễ đâu vì ăn và chắc bệnh nhân nó ăn cả đại gia đình được nên các em phải lưu ý cho chữ đó trong cái tư vấn giáo dục cho bệnh nhân chứ không phải là không phải chỉ dạy bệnh nhân rồi về ăn của là đi tôi chừng đó thì bao giờ thực hiện được em điều như vậy và cái vấn đề thứ ba để đạt được ba mục tiêu đấy đó là bên tay phải của mình đó là chế độ dùng thuốc thế nào chế độ dùng thuốc cho bệnh nhân nào cho 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 bệnh nhân thì thầy sẽ đi sâu vào cái chế độ uh, không hiểu ý thầy thôi cái dây dạy áp bộ á dễ áp bộ á về cho thầy con cách chữa để cái món lợn hay không đó dễ áp bộ á thầy đi sâu xin lỗi các em đi À, rồi chế độ dùng thuốc thì thầy sẽ nói chấn là đi sâu vào cái mảng chế độ dùng thuốc cho các em về trong cái bài này đó là những vấn đề cho uh, cho các em chọn hướng nào hiểu hướng nào vấn đề thêm là như vậy bây giờ thầy đi vào cái chế độ dùng thuốc 
trong các thuốc điều trị tăng áp như đầu cái sai màn hình và về sơ đồ về cả phần tăng huyết áp và nguyên nhân cái tăng áp thì thầy đã làm cái cơ chế của các cái nhóm thuốc và thầy đã trình bày các cái nhóm thuốc đó rồi thì dựa vào cái, cái, cái cơ chế tác dụng của tăng huyết áp của các cái thuốc điều trị tăng áp thì ở trên sai màn hình thầy phân thành năm nhóm chung trong điều trị tăng áp giờ trên sai màn hình đấy bao gồm nhóm thuốc đầu tiên là nhóm thuốc lời tiêu mà như đầu bài thì nói là tác dụng đến gì giảm nạt trí giảm nó thể tích đưa hành giảm thể tích đăng ký giảm thể tích tâm thu cái giảm thể cảm đấy nó là nhóm thuộc thứ nhất nhóm thuộc thứ hai là gì nhóm thuộc tác dụng đến mặt mẫu ngoài biên cái biệt đối gây sức cảm thân mặt thì dùng nhóm thuộc tác dụng từ đến cho mặt mẫu ngoài biên đấy đó để làm gì giảm đến nó giảm mặt nó giảm sức làm cho tăng nó vẫn được cái nó đường đường cái mặt nó giảm ra thì giảm được áp nhóm thuộc thứ ba là gì nhóm thuốc điều trị tăng huyết áp quá trung gian của hệ giao cảm như hồi thầy trình bày đấy cường giao cảm dẫn tới có thắt cái hiểu không có thắt nó mật máu gây ra gì cả phần mặt tăng và dẫn tới tăng đó thì nhóm thuốc tác dụng như vậy và nó nhóm thuốc thứ tư là nhóm thuốc an thần như thế nào để điều trị stress đấy nó giảm tăng số tim như tôi thầy nói đấy và nhóm thuốc thứ năm là cả cái thuốc kiếm tộc riêng cả cái thủ dân tộc thì thầy sẽ nói sơ hơn nó vì sao vì sau này kém sau một mô đun về y học cổ truyền thì sẽ người ta sẽ bài rõ hơn về đấy tức là tổng lại thầy sẽ nói bộ về nhóm thuộc trên là chính nó là gì vậy à, cái nhóm thuộc đầu tiên đó là nhóm thuộc lời tiểu nhóm thuộc lời tiểu này thì các em sẽ thầy không nói nhiều hôm nay vì sao vì các em sẽ học một cái bài thuộc lời tiểu đầy đủ hết vào mô đun 12 mô đun thần được điều mà các em sẽ được học và học kỳ một của năm ba tức là học kỳ một tới đây cái nào cũng nào vì vậy nào để tận trung lấp và dài dòng nên thầy không nói rõ về đầy đủ về cái nhóm lời tiểu này nhưng mà ở đây thầy chỉ trình bày cơ chế chung của cái thuộc lời tiểu trong điều trị tăng huyết áp thôi cái nào còn sau này thì bài thuộc lời tiểu sẽ nói về ngoài điều trị huyết áp thì còn những lời tiểu cho những người bệnh đó trong cái điều trị những cái trường hợp cả này đó không vâng thì nó sẽ đầy đủ rõ ra hơn để scan sẽ thấy và để trình bày đó cái cơ chế nó điều trị tăng áp của thuộc lời tiểu thì các em nhìn trên đến góc phải của slide màn hình đấy các em sẽ ba cái hình ảnh một cái ảnh là gì là cái lòng mặt bình thường đường cái lòng mặt bình thường và cái gì lưu lượng máu đi qua cái lòng mặt đó bình thường đồng nghĩa là gì việc đảm bình thường đó là hình thứ nhất hình thứ hai là gì đường kính lòng mặt bình thường và cái dòng máu hay là lưu lượng máu đi qua cái lòng mặt tăng đó là từ phần tình huống thứ hai và tình huống thứ ba đó là gì đường kính lòng mặt bị hẹp lại và nhưng mà dòng máu đi qua lòng mặt bình thường thì trong ba cái hình ảnh trên đấy thì theo con điều các em đó là thuốc lời tiểu tác dụng ở hình ảnh nào thật ra thầy đã vòng trên màn hình cho các em đó rồi đó là gì hình ảnh thứ hai đó là gì là đường kính lòng mặt bình thường nhưng mà lũ lượng máu dòng máu đi qua nó tăng dẫn tới tình trạng tăng huyết áp cái này như vậy nên mục đích của thuộc lời tiểu là gì làm giảm là trí giảm mũi giảm nước giảm thể tích dịch lưu hành cái này là giảm mũi giảm nước giảm thể tích lưu hành trên tình trạng gì giảm tiền gắn giảm thể tích tâm thu giảm được áp cái này là thì đó là cứ chỉ chung của điều trị tăng cả của nhóm thuộc lời tiểu là như vậy còn lại như như thế nào thì thay đổi lại rồi là sau này các em sẽ học nó học kỳ một cũng đã là sau năm các em sẽ học một bài như đó về cái thuộc lời tiểu đầy đủ sẽ được bài rõ ràng hơn là như vậy để đỡ mất thời gian thì chúng ta chỉ có được nó một tiếng đồng hồ để chúng ta nói rất là nhiều vấn đề nên thầy chỉ nhận những vấn đề chính thôi nhóm thuốc thứ hai trong điều trị tăng áp là thuốc tác dụng trực tiếp lên thành mặt nó à, à, tác dụng trực tiếp lên thành mặt là như vậy cơ chế của nó như ta các em xoay lại ở ba cái slide trên màn hình đấy em ba cái màn trên màn hình đó là thứ nhất thứ hai thứ ba như vậy như ở thuộc là tiểu thay trên bài đấy thì cái nhóm thuộc này tác dụng vào hình ảnh ta hình ảnh thứ ba trên màn hình mà thầy đã vòng đỏ lại đấy đó là gì đường kính lòng mặt hẹp lại dù như có thắt do phi đại cái nào và gì dòng mẫu quá cái nào hay là lưu lượng mẫu đi qua bình thường nên mục tiêu mình điều trị để làm gì 
làm cho đường tỉnh đông mạch nó giảm ra nó nó mà rộng ra để giống như tên tạp đầu tiên trên màn hình đó là đường tỉnh đông mạch nó bình thường cái là thì đó là cái cơ chế của thuốc tác dụng trực tiếp với tên mạch thì có rất nhiều loại thuốc ví dụ như dihydralazine là diazosin đúng không ạ và diprit nào mà thì nhưng mà là ở đây thay chỉ trình bày cái cơ chế chung của cái nhóm thuốc này thôi ví dụ như qua đi ra là gì này một cái loại nào đó thế nào luôn cái này này ở trên trái mà mình phải cái mà mình đặt mình đặt góc bên cùng với bên trái đó là gì đó là cái cơ chế đấy đó là khí thuốc mà tác dụng nó cán thiệp vào cả hoạt động của ion canxi ở trên cái 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 thân mặt cái này là thế nào và khi cán thiệp vào hoạt động của cả ion canxi ở trên thân mặt thì dẫn tới tình trạng là gì nó giảm yeah, cơ trơn của thần động mặt giảm cơ trơn thần mặt với đặc biệt là gì cả cái tiểu động mặt để các nhìn trên sai màn hình cái sẽ là gì một cái cái hình ảnh lòng mặt ở bên trái đó là gì đang bị có đó cơ trơn có thắt làm cái hẹp cái lòng mặt lại và hình ảnh bên phải đó là gì cái cơ trơn giảm ra làm cái lòng mặt nó giảm ra như vậy và khi lòng mặt giảm ra thì chắc chắn em xoay lại cái 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 lý thuyết đó là gì nó giảm cái sức cảm của mọi người giảm sức cảm của thì gây ra tình trạng tình trạng gì giảm được không thì nó là cứ về chúng của của cái thuốc mà tác dụng trực tiếp lên thành mặt là như vậy cái hiểu chưa nó à, tiếp rồi còn dược đồng học và chỉ định giống chỉ định tác dụng của mũ và của các loại thuốc thôi các em đọc chữ cái thầy không có thời gian được chưa à, tiếp <cười> Diazosin vậy các em để tự động nhưng riêng diazosin phải lưu ý một tí đó là ở tác dụng không mong muốn thì có một tác dụng hay lưu ý nhất đó là hạ huyết áp tư thế ban đầu hạ huyết áp tư thế ban đầu bệnh nhân rất có những nào hay bị cái này nên lưu ý khi dùng cái nhóm này thì các em phải để ý đó là gì à, à, chứ đó à, nếu bệnh nhân mà có những cái 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 tác dụng này thì một cách là gì nhưng chuyện bác thuốc khác bây giờ việc áp mà để mà chọn lựa trên chúng ta chúng ta rất rất nhiều loại để chúng ta chọn lựa nên chúng ta không cần mà buộc phải nặng nề mà phải phải điều chỉnh liều trong trường hợp này đâu cái này không nào à, tiếp những cái này như cái cả khác như thầy nói đấy em tự đọc cho thầy thôi rồi à, thầy đi vào cái nhóm thuốc chung thứ ba chống điều trị tăng ra đó là các thuốc ức chế em di chuyển hay là các thuốc ức chế mét chuyển thế nào và để trình bày rõ nhất đó là toàn bộ sai trên màn hình là qua đó thầy trình bày cơ chế cho các em cũng như là cái nguyên nhân đầu tiên cho các em hiểu đó là đi em xoay trở lại sai màn hình đó là tác dụng trên hệ gì renin angiotensin angiotensin đấy đó là trình qua cơ chế của các thuốc ức chế mét chuyển này thầy nói cái bình lương đã rồi bắt đầu thầy nói là khi điều trị bình lương thì trong cái này ta có angiotensin ở đây và dưới tác dụng của renin là tác dụng của herenin thì nó sẽ tạo thành angiotensin một angiotensin một đã có hoạt tính chưa chưa các em nào muốn cái chất có hoạt tính đó là angiotensin hai mà để angiotensin một mà chuyển thành angiotensin hai thì phải có enzyme chuyển tức là cái men chuyển xuất tác xuất tác để tạo thành angiotensin hai dựa trên slide bên đấy cái này các em học rồi nhưng thầy nhắc lại đấy ăn gỗ tăng sinh hai rồi tạo nạp giờ lên lên đi làm tăng ăn đồ sôn gây dư nạp đi gây co nó phải tăng được áp cùng với ăn gỗ tăng ăn gỗ tăng sinh hai gây co mà gây tăng được áp đó là bình thường là cơ chế đầu tiên bên tay trái đây rồi bên tay trái tay phải cơ chế bình thường nó là gì bình thường cái em di chuyển tức là các cái bên chuyển đấy nó sẽ đi gây nó gây bất hòa nó nó gây bất hoạt kỳ kỳ cả kỳ brady ấn đá brady kỳ đi cái đó gây bất hoạt brady kỳ đi tới nào nên không gây giảm mặt không gây thải đặt đi cái đó nên làm cho gì việc áp nó không giảm thì đó là cơ chế bình thường bây giờ chúng ta điều trị dùng cơ chế bất chuyển là gì là bình thường cả cái men chuyển nó tác dụng như vậy bây giờ dùng chúng ta dùng cả cái thuốc ức chế bất chuyển này tức là khống chế cái em chuyển hay là cái men chuyển này đồng nghĩa kép tại đi khi khống chế em di chuyển thì đồng nghĩa bên cái phần bên tay trái đồng nghĩa là gì nó khống chế thì nó không không xúc tác cho quá trình chuyển ăn vô tăng sinh một thành ăn vô tăng sinh hai đúng không mà không chuyển thành ăn vô tăng sinh hai đồng nghĩa là gì không gây co mật không gây dữ nạt đi thì việc áp nó giảm xuống cái này bên tay phải là gì khi khống chế khi ức chế em di chuyển thì đồng nghĩa là gì nó khống chế cái quá trình gây mất hoạt của bradykini tức là bradykini được hoạt hóa cái này thì nhận được tính năng gì khi vào nó nhận được tính năng giác mặt thải đặt đi 
thì huyết áp giảm tức là một bên là gì anh tăng gáp trên khổng chế chúng ta mới gáp đi một bên là giảm gáp thì anh mở ra để chẳng giảm gáp lại tức nó tóm lại chỉ dùng cả tổ ức chế như chuyện này thì nó sẽ gây gì nó làm giảm huyết áp cho mình nó uh, tác dụng của 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 cả cái thuốc ức chế nó anh chuyện nó ở trên xa trên màn hình và thầy giải thích cho các em quá xa màn hình là các em rõ nhất là như vậy được chưa còn cả cái dược động học đồ này nó không bằng các đọc về tác dụng không mong muốn thì thầy lưu ý một cái tác dụng mong muốn của ức chế nói chuyện đó là gì nó gây kích thích thanh quản thầy không ghi trên slide mà gần đây nó không nó gây kích thích gây thanh quản và gây ra phản xạ ho và chính điều đó làm rất nhiều bệnh nhân tăng áp cái điều trị thuộc chuyện nói chuyện này đôi lúc người ta bị là bị viêm phế quản cái là đi điều trị rất nhiều bệnh viện rất nhiều nơi nên lưu ý sau này trên lâm sàng cái nhiều lâm sàng cái này một cái bệnh nhân mà tăng áp đến là nhân tử bên nói về khai về cái em là gì cũng cho bạn ấy bà cô ấy tôi bị tăng về tôi bị viêm về quả tôi điều trị khắp rồi vẫn đỡ cả chục nơi rồi vẫn đỡ đây rồi mà tôi trừ cái túi vật cái hóm nhiều bây giờ cô quay lại thì cái em phải hoạt là bệnh nhân à có bị tăng áp không nói à có rồi tôi điều trị việc áp thường xuyên ngay nó tôi buồn hết thế là cái mà đi từ đứa việc áp ra đây cái em sẽ việc áp là gì nếu nó ức chế là cái thuộc ức chế à, mấy chuyện thì cái em nói gì những cái thuộc đó đôi qua cái thuộc khác trong vòng một đến hai ngày mà bệnh nhân việc áp nó phù hợp với bệnh nhân đó mà việc áp bệnh nhân đó bệnh nhân không có cái điều chỉnh đó giảm hay mất điều chỉnh đó thì chắc chắn nó tác dụng phù hợp của của ức chế mấy chuyện đó là cái điểm mà phải lưu ý điểm thứ hai thầy lưu ý trong cái thuốc ức chế mấy chuyện này nữa đó là chọc chỉ định trong cái chọc chỉ định thì thầy lưu ý cái quan trọng nhất đó là suy thận bệnh nhân suy thận vì sao vì cái lúc này tác dụng đến hệ riêng đi ăn có tăng sinh tăng độ sốt má tác dụng đến hệ thần má thì kể chúng ta phải để ý để cho nó cho thầy cho thầy rồi cái nhóm thuốc thứ tư đó là nhóm thuốc ức chế canxi hoặc kháng canxi thì cơ chế cùng nhóm như tương tự là nhóm tác dụng trực tiếp đến thân mặt vậy cái này là cái nhìn đến sau mình các thầy này là khi nhóm ức chế canxi đồng nghĩa là gì ức chế đi vào cả cái cả à, y học canxi ở trong tế bào cơ tim và trong tế bào cơ tim trên thân mặt cái này là và khi ức chế y học canxi đi vào thì dẫn tới tình trạng gì các em cả cơ trơn ức chế canxi vào thì tình trạng cơ trơn của lòng mạch nó bị gì gì cũng như tế bào cơ tim nó sẽ giảm dạ, á đúng không làm giảm các cái động mạch đặc biệt các tiểu động mạch giống như thuộc tác dụng trực tiếp lên mặt rồi và khi giảm cái này là mà mà mà, mà cái đó giảm cả cái cái cái, cái, cái động mạch đi thì dẫn tới gì việc à giảm xuống do gì do nó do giảm sức cảm bệnh máu bởi vì là như vậy cái hiểu nào là để là giảm sức cảm bệnh máu nó là gây ra giảm cảm như ở sơ đồ đầu tiên thầy trình bày là như vậy rồi như đó đó cái mình tự động riêng về tác dụng không mong muốn thì thầy lưu ý cái tác dụng mong muốn bên dưới đấy đó là cái đau đầu đỏ mặt cơn nóng bưng đặc biệt là cái phù hai phù cả chi dưới nên một bệnh nhân dùng cái canxi một thời gian tự nhiên nó trời bán cái bạn tôi từ dưới tôi thấy phù hai bằng chứng và nó bị nước mà nào tôi mở mà buổi sáng ngủ dậy thấy mặt nặng tôi cũng bị thần mà chỉ không bạn ơi nhưng bệnh nhân đó nó thấy phù lên nó sợ bị thần lắm cái hiểu nào thì trong hợp đó đừng đừng là gọi là gì đó là hết là họ là bệnh nhân tăng cảm công tức từ như vậy xem thuốc điều trị để tăng cảm là gì thứ nhất là xem hiệu tượng đã thuộc điều trị tăng cảm điều đó lấy cái canxi thì em đừng cái em chuyển qua thuốc khác mà nếu đáp ứng được thì nó sẽ nào điều nó đỡ cái triệu chứng đó thì chúng ta thể đó còn điều không được thì các em các điểm và các em có điều kiện thì các em làm gì sẽ nghiêm chức năng thành đôi này nào thêm cho bệnh nhân thôi nhưng mà trong những nguyên nhân đầu mà đổi bệnh nhân mà hoàn toàn bình thường chứ có biến chứng đôi chi này nào mà tự nhiên phù đột ngột như vậy thì các em phải xem lại thì cái thua là như vậy nhớ nha <cười> rồi chỉ định trọng chỉ định các em đọc cho thầy à, <cười> riêng cái chỗ này thầy giải thích luôn một tí vì Uh, sẽ có một số bà ngoại thay là ví dụ như một bệnh nhân tăng gặp bình đường mà đang ở nhà mà ví dụ như việc gặp tăng quá cao tăng gặp đột ngột gọi là tăng gặp khẩn cấp tăng gặp ác tính thì có cách đi để mà xử trí hay đặt ra tình huống như vậy nào ví dụ chúng ta bệnh viện thì chúng ta con thuộc điều trị tăng được áp rồi phối hợp cả đồ này đó chứ ở nhà chúng ta chỉ có thuộc ổn trong tay thôi thì ta làm gì thì người ta dựa vào cái đặc điểm này này các em thấy nếu chỗ cái chế phẩm á là có cái loài ngầm dưới lưỡi adalat đặc biệt hiệu quả nhanh trong điều trị cả cơn tăng giảm kinh phát thế nào áo lạt tính là gì như vậy nếu mà loại ngầm dưới lưỡi uống được nhưng mà ngầm cách nào nào vì sao vì khi, khi mà cái dưới cái dưới lưỡi bằng cái loại áo lạt này nó sẽ thẩm qua cái nếu mà bằng tác dụng hai cả rất nhanh gần như bằng cái đường tiêm truyền tĩnh mạch nên nào và giảm đó trên thị trường người ta sản xuất loại bằng 
viết một năm mà trong là cái chất lượng dạng lọc đấy ạ bằng cách là gì về khi mà trong trường hợp đó những bệnh nhân tăng cảm thấy nên khuyên chúng ta hay tăng cảm và giao đồng hộp hay khuyên bệnh nhân là trong nhà bỏ một vài viên ai làm thay vậy để làm gì khi mà tăng cảm mà kích phạt hay là tăng cảm mà khẩn cấp như vậy các em về bệnh nhân là gì lấy cái kim lấy cái nhọn chọc cái kỳ kiếm đó một lồ lên tăng cảm vậy viên ai làm vậy và uống lửa lên và cho 3 đến 5 giọt ngầm dưới lưỡi thì nó sẽ tác dụng hiệu quả rất nhanh để điều trị cho những trường hợp tăng cảm khẩn cấp đấy luôn tìm đó thầy giải thích luôn cái chấm nào thế nào thì có cái em cũng hỏi thay cái tình huống đó nó cái thầy giải thích để các em hiểu lên luôn cái kinh nghiệm lúc xa là các em biết luôn được chưa tiếp nhóm tôi thứ năm đó là nhóm thuộc tác dụng qua trung gian về giáo cảm ở slide đầu màn hình trong cái sơ đồ mà thầy nói đấy tác dụng qua trung gian về giáo cảm nào ức chế cái cường giáo cảm dẫn tới tình trạng gì là như vậy em hiểu nào thì thầy đã giải thích rồi nên thầy không giải thích lại nữa à, những cái thuốc của tác dụng qua trong gia hệ cho cảm này à, về cơ chế thứ tự như vậy em về đọc cho thầy thôi để chưa à, tiếp ừ. rồi nhóm thuốc thứ uh, tiếp theo nhóm thuốc thứ sáu thầy tắt riêng ra cho năm trong bộ một nhóm thuốc đầu thôi đó là nhóm thuốc an thần thì thầy xây lại sai trên màn hình là đầu tiên là ở trên màn hình như ở bắt đầu này các em thấy này là chỗ an thần đi đầu thì hết rồi thì hiện tại là gì ở những đặc điểm như bệnh nhân tăng cảm mà do yếu tố tâm lý như lo lắng buộc việc thì các em dùng cái thuộc an thần qua thuộc án được các em dùng thêm an thần để làm gì để ức chế nó để tác dụng vào cái giai đoạn gì xét gây gì không gây cường cho cảm không gây tăng cầu sinh cũng như không gây co thẳng mạch não làm cái gì đường đó làm cho tầng số tim không tăng đường kính lòng mặt không hẹp lại thì dẫn tới gì nó điều hòa được huyết áp nhà mình nói như vậy và thầy cũng nhắc lại đối với những bệnh nhân mà tăng cảm mà có yếu tố tâm lý thì các em nên phối hợp thuộc an thần này cho bệnh nhân thế nào cho bệnh nhân nên là lưu ý cho thầy là như vậy để làm gì để cho điều trị hỗ trợ và điều trị cái thuộc dân tộc thì ở đây thầy trình bày tất cả mình kém một số cái thuộc dân tộc kém đủ như vậy và kém đọc thêm thôi thầy không giải thích sâu hơn nữa vì sao như đầu bài thì nói đấy kém sẽ học một bộ đun về y học cổ truyền sẽ có cái cứng là cả cái cái thuộc trong điều trị tăng nào thì kém đọc thêm là như vậy được chưa rồi từ khi kết thúc cái bài tăng học này thì tổng kết lại cho các em cũng xoay trở lại đâu mà thầy thầy tổng kết này cho em nhắc lại cho các em thôi ở đây có một slide góc bên tải mà hình rất là hay cái nhìn thấy này một người đang ung béo phì và bọc cháy nổ và phía sau là gì chính là thân kiện đấy người ta gọi là gì sát thủ thông lạc cái cái người thông lạc như vậy mục đích làm sao để điều trị những cái người đó về huyết áp cũng như là gì vận động thể thức như vậy thì là đấy và để làm được vấn đề như vậy thì có ba vấn đề đặt ra như đầu bài thì nói đấy vấn đề đầu tiên đó là gì phải kiểm tra huyết áp phát hiện huyết áp giờ sớm điều trị sớm theo dõi và điều trị định kỳ bằng cách là gì bằng cách là gì kiểm tra huyết áp định kỳ thường xuyên và theo dõi trong điều trị liên tục là như vậy đó là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là gì dinh dưỡng nội sọ như thầy nhắc lại đấy đó là gì chế độ vận động thể thức đặc biệt chế độ ăn ít muối nhớ cho thầy lại đó dưới ba gam muối một ngày đó là vấn đề thứ hai mà chúng ta lưu ý và vấn đề thứ ba đó là vấn đề điều trị thuốc thì ở slide trên màn hình thầy tổng hợp lại cho các em một số cái nhóm thuốc và một số biệt dược trong điều trị nào à, trong điều trị tăng huyết áp thì đó là toàn bộ nào ba cái vấn đề chung đặc biệt vấn đề thuốc điều trị tăng huyết áp mà trong buổi chiều hôm nay thầy trình bày cho các em toàn bộ là như vậy bây giờ từ khi kết thúc thầy dành thời gian cho các em ít phút để em nào cần hỏi thầy gì thêm thắc mắc chưa hiểu gì thì hỏi thêm hoặc là nếu bây giờ hỏi con không thì ít bữa nữa các em đi nào học thực hành hay là trên lớp xa các em cần hỏi thầy thầy giải thích thêm cho em còn vấn đề gì cả đi chưa rồi thầy để dành để phục mà trả lời đây à, mà hỏi đây
Có một bà hỏi thầy rất là hay Cái câu này là câu dân gian đấy Đó là một bà hỏi thầy là Ví dụ như những người bị, bị tăng huyết áp Ở người nhà dùng kim chích Ở đầu cả cẳng tay Người ta gọi là thấp chứ đấy Thầy không biết dùng từ trong đông y gọi là chi mà thập đấy là chích 10, 10 đồng, tay 10 đồng trên trong điều trị tăng huyết áp Nếu cấp cấp như vậy có được hay không? Bà gọi thầy như vậy Không được Cái này là một trong những sai lầm của tăng huyết áp của nhân nha Đặc biệt nhất đó là người ta sợ nhất đó là bệnh nhân gì? Trùng gió Trùng gió người ta làm những cái này Nhưng mà sơ nhất là những người tăng đạp một trong những bị chứng ở nhà sơ nhất là gì các em tai biểu mặt nào mà trong trường hợp tai biểu nào do tăng đạp như vậy mà các em dùng kim chích đồ nào tay như vậy nó làm lấp điều kiện và bệnh nhân để nó làm nặng nề hơn được không hiệu quả không có chích mà nào mười đầu chi đó chích máu gọi là chích máu chi mà gì mà thấp đấy thì quên dùng từ từ rồi nhưng mà cái đó là cái cái người ta chọn cấm trong cái điều trị tăng cảm cũng như là gì dự phòng tai biến mà các em có sáu cái học bài tai biến nào thì có một cái sân nào người ta sẽ nói cả thầy cô sẽ nói thêm điều chuyện đó là cái cái mà hạn chế trong cái kỳ dân gian không được nghe chưa nên đừng có dùng cái cách đó nghe rồi tiếp em làm nhiều cái cửa rồi Rồi, một bạn hỏi cho thầy đó là việc phù chi dưới do ừ, dùng của ứng thể canxi có thể xảy ra trong nhiều năm điều trị hay không hay chỉ ngay sau khi dùng thôi. Đâu, câu hỏi rất hay. Có rất nhiều bệnh nhân khi dùng một loại thuốc đó dùng tới cả một hai năm trời bị nhưng một ngày đẹp trời bị chứ không phải bị tức thời. Đến khi có hai dạng bệnh nhân, có nhà bệnh nhân làm cơ địa nhà cả cứ dùng bị liền. Nhưng mà ý gặp cái trường hợp đó mà cái trường hợp thứ hai gặp nhất là bệnh nhân dùng thuốc đó một thời gian. Cái hướng nào? Vì nó bị thì cái đó mình đổi thuộc thôi chứ không phải là bởi vì tức hơi liên được đâu Tiếp một bàn hỏi thầy là việc ăn nấm mắm nếm mắm tôm Bàn này chắc cái ra thêm ăn bụi mắm nếm của cổ mỹ rồi đây Là có tăng huyết áp không? Quá tăng nha Trống cái gì bình dân tăng áp người ta sờ nhất là ấm mắm 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 tôm mắm tí đó Mắm tôm mắm nếm vì sao em? Mắm tôm mắm mắm nếm là gì? Người ta dùng mắm mà người ta lấy muối người ta là dùng mà nên rất là mặn cái đồ mặn rất nhiều nên khi ăn vào là gì tăng như muối như nước ăn mặn vào nước như muối như nước là cái tăng người đạp lên cái này là người ta đạp người ta không như ít chúng ta trường người ta không cho ăn mầm đồ mầm tôm mầm mầm tí đó mầm đêm đặc biệt ở huế mình đấy là vì thế này trong tăng người đạp và đột quỵ thì trong cái trong trường hợp khẩn cấp dùng áp riêng được không này dùng áp riêng mục đích các em phải hiểu dùng áp riêng mục đích làm gì dùng dùng áp riêng có phải dùng gì tăng cảm không không phải các em hiểu không áp riêng là dùng gì áp riêng tạo dùng chuyện của nó là gì dạ đấu kháng viêm trẻ hoặc bay hạ sốt dạ đấu kháng viêm ở có đúng người là cái hoa dài đó à dạ hạ sốt dạ đấu kháng viêm nhưng một tạo dùng phù nhưng trở thành tạo dùng chuyện là gì dạ chờ anh nó dạng ngưng trọng ngưng tập tiêu cầu nó dư phong cái gì cái tình trạng mà gì cái 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 cái, cái hiện tượng cục vào đóng ở trong lông mạch để dư phong tái biến chứ nó không phải là dư phong tăng huyết áp cái hiểu nào cái phải phân biệt hai mặt nên ví dụ như chúng ta đã cần cấp mà có dùng áp riêng được không dùng được mà dùng dư phong trong cái tái biến nhưng lưu ý khi dùng áp riêng để cho thầy chống trường hợp bệnh nhân đột quỵ nếu bệnh nhân đột quỵ do vô mà đạp thì kém dùng cái gì đó dùng gì dùng cái áp riêng dự phòng là đúng nhưng mà bệnh nhân xuất hiện nào cái áp riêng dự được không không mình chẳng muốn tập tụi con lao cho chúng ta chạy máu thêm nữa cái hiểu không nào lưu ý cho thầy là như vậy à, thầy ơi vì sao phụ nữ tiên mà kính về mắc bình tăng này gặp hơn à cái này hỏi hay đây thầy không đã không hiểu sâu về vấn đề này nhà nam à, về cái giả định ở đây nhưng mà theo quan điểm của thầy thì được phụ nữ tiêm bằng kính là thường là gì nguyên kính là tuổi lớn đó giai đoạn đó giai đoạn là nhìn cả cái thân mặt máu nó bị gì nó bị sơ vừa sơ cứng gây ra tăng huyết áp rồi là cái thứ nhất cái thứ hai là gì khi phụ nữ mạng kính nó thay đổi nội tiết tố thay đổi cả cái nam nội tiết tố thì nó có thể cũng là đó còn gây ra tăng huyết áp ngày nào cũng vậy ngày hiện tại thì theo quả quan điểm của thầy thầy nghĩ là như vậy con để giải thích chắc chắn về vấn đề này thì thầy chưa chưa rõ lắm đây thế nào để để thầy đọc cần thầy trả lời thêm 
nhưng mà theo cả nhân của thầy thầy nghĩ trong rất nhiều tình huống thì có hai cái mà mà nó xảy ra cái tăng giảm ở mặt kinh này hay gặp hơn là vì như vậy cái này nhé rồi một bà hỏi là dù ước chế mang kiềm mà gây kích thích cái đỏ cái ho thì thầy dùng thấy có cả trong thời gian dài được hay thầy được cái đất nước mình bất cứ dùng cái thuốc tăng cái áp gì mà nó phù hợp với bệnh nhân đó nó đáp ứng hiệu quả bệnh nhân đó và gì không tạo dụng phong bộ và đặc biệt là không chẳng gì định đổi bệnh nhân đó thì các có thể điều chỉnh đến các cái bắt buộc phải dùng cái kiểm duyệt nào cái này là, là chúng ta gặp rất nhiều nhóm là các em dùng như vậy các em hiểu không nào thậm chí cần đi kém thay hoặc kém phối hợp thì gì cũng được hết chứ không phải bắt buộc là tuyệt đối để dùng cái kiểm duyệt các em hiểu chưa rồi ai hỏi gì được không chắc nhiều rồi hết thôi được rồi nếu không hỏi gì nữa thì thay cho mình tạm dừng ở đây Ê? rồi con có thể sau này các em mà muốn hỏi gì nữa thì uh, khi đi học thực tập và đi đến trường thì cần hay là đến học xa đó thì các em hỏi thay thay sẽ giải thích thêm thôi nha được chưa thôi chúng ta kết thúc ở đây hết và các em chờ để uh, có việc sẽ dày cái tiền tiếp theo cho các em nha rồi chào các em